പ്രസ്ഥാനമോ രേഖയോ തെളിവോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അനുകൂലമായ ഉത്തരവും ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ കേസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ പറയണ വളരെ അരോചകമായി തോന്നും വകുപ്പുകൾ കേട്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ ഒന്ന് എ ഒന്ന് ഒന്ന് എ സ്മോൾ ബി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബി ഒന്ന് എ ഐ പി സി അതിന് പുറമെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഈ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ നിയമം സെക്ഷൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ആക്ട് ഇത്രയും വകുപ്പുകൾ ഈ യുവാവിൻ്റെ മേലെ എഹിയുടെ മേലെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഹുബ്ലി കേസിൽ പതിനേഴ് പേര് പ്രതികളായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എഹിയ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇര ഇരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ഷിബിലി ഷാദോലി കുഞ്ഞുണ്ണിക്കര ആലുവക്കടുത്തുള്ള കുഞ്ഞിക്കണ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കര സ്വദേശി അൻസാർ നദി തുടങ്ങി ഇയ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പതിനേഴ് പേരടങ്ങുന്ന പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരെന്തെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവരൊക്കെ തന്നെ വിവിധ ജ ജയിലുകളിലാണ് എന്തോ യഹിയ മിക്കവാറും കർണാടക ജയിലിൽ തന്നെ പ്രധാന അദ്ദേ ആ ഒരൊറ്റ കേസിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വിവിധ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ജയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം ഇൻഡോർ ജയിലിൽ അങ്ങനെ മാറി മാറി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അമുഖമായി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെയും കേസിൽ കേരളത്തിലുള്ള കുറേ ഇത്തരത്തിലുള്ള യു എ പി ഇതൊക്കെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അറിയേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നാറാത്ത് കേസായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ഈ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു അതിശ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഈ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള യു എൻ എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭേദഗതികൾ ഭേദഗതികളിലൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണിത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഭേദഗതികൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഈ കരാള നിയമങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ പിന്നെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്ന നിയമമാണ് ഈ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആ നിയമമാണ് കേവലം യാതൊരുവിധ അത്യാഹിതവും സംഭവിക്കാത്ത കേസിൽ ഇപ്പോൾ യഹിയുടെ കേസിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഗൂഢാലോചന ഒന്ന് വൺ ട്വൻ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാലോചനയാണ് വൺ ട്വൻ്റി വൺ അതേപോലെ വൺ ട്വൻ്റി വൺ എ വൺ ട്വൻ്റി ടു വൺ ട്വൻ്റി ഫോർ എ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് തന്നെ രാജ്യദ്രോഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ ഉൾച്ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ബാൻ ചെയ്ത സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിക്കുക എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ രേഖകളോ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഇതിന് ഈ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ഷികളായിട്ട് ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സാക്ഷികളെ നിരത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സാക്ഷികളെ ഇതേവരെ വിചാരണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ സാക്ഷി പട്ടികയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സാക്ഷികളെ ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാക്ഷികളെ ചേർക്കാം സാക്ഷികളെ വിചാരണ ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കുകയും
പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള വക്കീലന്മാരുടെ വാദങ്ങൾ നടക്കും അതിന് ശേഷം ജഡ്ജി വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ജഡ്ജി വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത പതിന ഈ ഈ മാസം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ ഈ ഇരുപത് സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് സാക്ഷികൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബാക്കി നാൽപ്പതോ അൻപതോ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സാക്ഷികൾക്ക് ഇരു നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇരുപത് പേർക്ക് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ നാൽപ്പത് പേരും കൊണ്ടുവന്നോളൊന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് എന്നാലും കുറേ പേര് വരും കുറേ പേര് വിചാരണ ചെയ്യും ചില ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തും എന്നിരുന്നാലും ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അന്തിമ പ്രോസസ്സിൽ പ്രക്രിയയിലാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയായിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനമായ ഈ കേസിലുള്ള സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ സീക്രട്ട് മീറ്റിംഗ് വളരെ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ നടത്തി ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സിമി അങ്ങ് സിമി എന്ന ബാൻഡായിട്ടുള്ള പ്രോസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും അത് ഈ സെക്ഷൻ ടെന്ന് പ്രകാരം അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് ആ നിലയിൽ ആ വകുപ്പ് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി പറഞ്ഞല്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തു എന്ന് പറയാം അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വകുപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ പിന്നെ യോഗം കൂടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൈക തെർമൽ പ്ലാന്റ് കർണാടകയിൽ കൈക തെർമൽ പ്ലാന്റ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഒരു ഗൂഢാലോചന പിന്നെ ഇൻഫോസിസ് മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇൻഫോസിസ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഡെല്ല് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡെല്ല് അതിനെ സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ട് തകർക്കാനാണ് എന്തും പറയാലോ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് പിന്നെ തകർക്കാനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ നരേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ ബി എം കമ്പനിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പിന്നെ കർണാടകയിലെ കാസിൽ റോക്ക് അതിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യഹിയ ഇയാഷ് കമ്മുക്കൂട്ടി പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ കാസിൽ റോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗൂഢാലോചന പിന്നെ വിവിധ റെൻറ്റഡ് വാടകക്കെടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി പിന്നെ ഹലിഗരി എന്ന് പറയുന്ന ഹലിയാലിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി പിന്നെ ഈ കേസിലുള്ള പ്രതികളെ പറ്റി എല്ലാവരെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പീർഗനി ദർഗയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ആ പീർഗനി ദർഗയെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ഈ മേലുള്ള മരങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വളരെ നിഗൂഢമായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗൂഢാലോചന എന്ന് ഈ പത്ത് പതിനേഴ് പേര് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ധർ ഈ ദർഗയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഈ ഹുബ്ലിയിലെ നിന്ന് കുറച്ച് അകലത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു പോയാൽ ഒരു കാടെന്ന് പറയാൻ ധാരാളം ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ പാ പാഡി ഫീൽഡുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ദർഗ ദർഗയിൽ കേവലം പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ളൊരു പിന്നെ സ്ഥലം മാത്രമല്ലാതെ ഈ പതിനേഴ് പേർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള യാതൊരുവിധ അവസരവുമില്ല ഒരു ഒരു സാഹചര്യമെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദർഗ അതിൽ അതിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവർ കൊടിയും മറ്റും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൊടിയും മറ്റും വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ നടത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരക്ക് നേരെ അത് പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വളരെ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ധാരാളം ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം അതിനെയാണ് കാട് ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ ഈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദർഗ എന്നൊക്കെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വേരോട്ടം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണല്ലോ ജുഡീഷ്യറിയും ജഡ്ജസൊക്കെ
ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി സുപ്രീം കോടതി വൺ വൺ സെൻറ്റൻസ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇതിൽ ഈ പതിനേഴ് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഷെമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കേസിലുള്ള കുട്ടിക്ക് യു എ പി എ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഷെമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരന് പിന്നെ ജാമ്യം കൊടുത്തു അതിൽ വൺ സെൻറ്റൻസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഇതിലേക്ക് ആഴത്തിലൊന്നും പോകണില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കേസിലും ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ജാമ്യം വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വൺ സെൻറ്റൻസ് ഇതിലാകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ തോർഡർ ദ ഡിപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് സയ്യിദ് സാദിഖ് സെമീർ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ബൽഗാം കർണാടക ബി റിലീസ്ഡ് ഓൺ ബെയിൽ ടു ദി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രയൽ കോർട്ട് ട്രയൽ കോർട്ടിന് എന്താ ജാമ്യത്തിന് വെക്കേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സുപ്രീം കോടതി പറയാം അതിൽ ഇന്ന കട ഇന്ന ഇന്നത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രേഖകളുണ്ട് എന്നൊന്നും നോട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജുഡീഷ്യറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പറയാം യു എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതികഠിനമായ ഖരോ ഡ്രഖോണിയൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ലോൺ അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം നൽകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടെറിസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഇപ്പോൾ നാറാത്ത കേസായാലും പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഡോക്ടർ അസാൾട്ട് കേസായാലും ഗുജറാത്ത് കേസായാലും ഗുജറാത്ത് കേസിൻ്റെ കാണാം ഈ ഷാ ഷിബിലി ഷാദുലി ഇവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ കേസ് സമാനമായ സംഭവമാണ് അതായത് അവരെ ഇൻഡോറിൽ നിന്നിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവരൊക്കെ കൂട്ടുപ്രതികളാണെന്ന് പറയുന്ന ഷാദുലി ഷിബിലി ഇവരിൽ ആദ്യം ഷിബിലിയെയും പിന്നീട് പിന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ ഷിബിലെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഷാദുലിയെയും പിന്നെ മറ്റേ അൻസാർ നദിവെയും ഇൻഡോറിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര മറ്റേ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ദാർ കോടതി ആ ദാറിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു കേസിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് ബോംബ് പൊട്ടുന്നു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ബോംബ് മരങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തഞ്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് കേസസ് അത് പിന്നെ ആ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഷാദുലി കേരളക്കാരായിട്ടുള്ള ഷിബിലി ഷാദുലി അൻസാർ നദിവി അങ്ങനെ വേറെ പലവരും അവരൊക്കെ തന്നെ ആ കേസിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ ഗൂഢാലോചന ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് കേസിൽ ഇപ്പോൾ വാഗമൺ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ വാഗമൺ കേസിൽ എന്ത് അത്യാഹിതാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പാനായിക്കുളം കേസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ അബ് മത് മധുസൂദനൻ്റെയും ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും ഷഷിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ മതി അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമം പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തിന് യു എ പി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരി അതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ മേലെ മൂലം എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതികളാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത്ര ശക്തമായ ഈ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ ആ ഘടകം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഇത് ഈ കാസൽ റോക്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പീർഗനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ വിവിധ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് റെൻറ്റഡ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കിയിരുന്നു ഈ സി ബി ടി മറ്റേ ഉബ്ലി സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് ടെർമിനലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണും അടുത്തടുത്ത് നല്ല റൂമുകൾ വിൻഡോസും അതുപോലെ തന്നെ എയർഹോളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ആ റൂമിൻ്റെ കുറേ റൂമുകളൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന എന്നാൽ ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവരുടെ ശബ്ദം ഇവരുടെ കണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതിയും മാറ്റിയിട്ട് ഈ രാജ്യം മാത്രമല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വേൾഡ് തന്നെ മൊത്തം ഇസ്ലാമികമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു അറ്റം കാര്യം ഈ നാലാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ
ആ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്ക്കുള്ള രാജ്യദ്രോഹത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള രേഖകൾ എന്താണ് ഈ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഐറ്റം രേഖകൾ ഇരുപത്താറ് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് വളരെ ഫോളിയാണ് വളരെ പിന്നെ തമാശ ആയിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് ഐറ്റം രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് എന്താണാവോ ടെററിസം കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റഡ് ആറ് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ബ്രോഷർ ഓഫ് തോമസ് കുക്ക് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ കമ്പനി തന്നെ ജി കമ്പനി തന്നെ ചിക്കാഗോയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾക്ക് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി വൈഫ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് എബ്രോഡ് എയർ ട്രാവലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് ലെറ്റർ ഓഫ് ജി കമ്പനി ടു അമേരിക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്രയും രേഖകളാണ് പിടിച്ചിടുന്നത് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ബി എക്സാമിനേഷൻ ബി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദി പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദി പാസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് വൈഫ് വിവേകം പേപ്പർ വിവേകം പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ലേഖനം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര പിന്നെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇതാണ് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ഇംപ്ലിക്കേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി വൈഫ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് പേ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടാറ്റ യൂണിസിസ് പേ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടാറ്റ ഇൻഫോടെക് ഇഷ്യൂ ടു അക്യൂസ് അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന അവൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രേഖകൾ മാത്രമാണ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ളത് ഈ ചൂറിമാർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സംഗതി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സീസ്ഡ് ഫ്രം ഹിം എന്താ എന്ത് രേഖയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ പ്രസംഗം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവർ പ്രസംഗങ്ങൾ വലിയ ജിഹാദി രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ജിഹാദി രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അഞ്ച് നേരം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റോറിയിൽ പറയാണ് അഞ്ച് നേരം പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഈ വാല്യൂസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അവരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് ഒരു യാതൊരുവിധ രേഖകളുടെ ഉപ പിന്നെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്തു എന്ന് വേണം ഇനി ഇതിന് പിന്നെ വളരെ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീഫ്ലെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് യഹിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ അലിഗേഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഈ പിന്നെ ഇതിൽ അധികം അധികവും വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ ചിലവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ചിലവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ചിലത് യുനാനി ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഹുബ്ലിയിൽ തന്നെ ഉള്ള കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് എ ബി ബി പിയും ഈ കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു അടി നടന്നിരുന്നു തൊട്ട് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു അടി നടന്നിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികൾ നമസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റൂമുണ്ട് അവരവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടും അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണ് അവിടെ നിന്ന് സീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താ ഈ കോളേജിലാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്താ പിസ്റ്റളും അതുപോലെ നാടൻ കൺട്രി പിസ്റ്റൾസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും വൈജിം വാറകൻ സ്റ്റേറ്റ് പറ്റൂലല്ലോ നാടമോ ഇത് തോക്കോ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലോജിക്കലി തന്നെ സാധിക്കുമോ ഈ രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പിസ്റ്റൾ എടുത്തു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെലറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഈ മൊത്തം വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളോ ഇനി സാക്ഷികൾ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്
ക്യാഷ് മൊത്തം ഈ ഇതിലെ കേസിലെ ഡോക്യുമെൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ യഹിയയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ദീസ് ആർ ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് ടൈം ഈസ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഐ കൺ ലൂ യെസ് അല്ല അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ബാഗ ബീച്ച് ചില ബീച്ചുകളുണ്ട് ഇത് നടത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവരിതൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ വരോ വരില്ല എന്നുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ വാഗമണ്ണിൽ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ റംനൻസ് ഡബ്രീസ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിയത് അല്ലാതെ ദെറി അവരടുത്തൊന്നും പിന്നെ ഇവരെ കഴിയുന്നു അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് എഹിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും സീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതില് എത്ര പോലീസ് സാക്ഷികളാണ് അതായത് അതിലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ മുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് എത്ര പേര് ഒഫീഷ്യൽ ഇനി റിമൈനിങ് വിറ്റ്നസസ് അധികവും ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിറ്റ്നസസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ മഹസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാക്ഷികളുടെ ഒക്കെ വിചാരണ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ചിപ്പോ ഇവര് സാധാരണ പോലീസുകാർ നമുക്കറിയാലോ ലോയേഴ്സിന് അറിയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാധാരണ അവിടെ കേസ് ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള സാക്ഷികൾ അവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രം ഈ ആർ എസ് എസ് സംഘടനയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അത് തന്നെ ഈ ഇതിൽ വന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പിന്നെ പറയത്തക്ക തെളിവുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യഹിയക്കെതിരെ വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ പിന്നെ സാക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ അവർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അവരെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ചില പിന്നെ സാക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മഹസർ പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഏതായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ ചിലത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ഷാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ സിമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല ഇല്ല ഒരു ഡോക്യുമെന്റും ഇല്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാന ഇനിയിപ്പോ അത് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ മെമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പ്രോസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പിന്നെ മെമ്പർ ആകുന്നത് കുറ്റകരമല്ല എന്നുള്ളത് യു ആർ വെൽ അവയർ ഇപ്പൊ കാഡ്ജൂടെ മാർക്കണ്ടയ കാഡ്ജൂടെ ഡോക്ടർ റനീഫിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ പ്രൊഫസർ കൈമുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേസിലെ ഡോക്ടർ റനീഫിന്റെ കേസിലും വിനായസിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ തന്നെ പറയും ബീങ് ആങ് എ മെമ്പർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഒഫൻസ് അതും അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ക്രക്സിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പിന്നെ കേരള ലോ ടൈംസിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാ ഒരു മെമ്പർ ആകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് വളരെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വർഷം വർഷ വർഷങ്ങളോളം ജയിലിലിട്ടിട്ട് ട്രയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവൽ പറഞ്ഞ ആ ഇതുപോലെ ആ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷനും മറന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മറന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആകി പോകില്ല ആരാണ് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സന്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബേർട്ടി പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ പിന്നെ ബോൾഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ട് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ അഹിയുടെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ജി എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ചതാണോ അതെ ഇതില് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ സാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം ജിയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇതില് ഇദ്ദേഹം എൻ ഐ ടി ആർ ഐ സിയിൽ നിന്ന് ബി ബിരുദെടുത്തു നയൻറ്റി സിക്സിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ ടാറ്റ ഇൻഫോ ഇൻഫോടെക്കിൽ ജോലി പോകുന്നു നയൻറ്റി നയനിൽ അദ്ദേഹം ടാറ്റ ഇൻഫോടെക് വിട്ടിട്ട് ജിയിൽ എത്തുന്നു ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ പ്രൊസീഡ് ടു അമേരിക്ക ചിക്കാഗോയിൽ ഇവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ
അല്ല റിട്ടേൺ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഓറലായിട്ട് അല്ല അതിൽ റിട്ടൺ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജിഹാദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫഷൻ ഒരു കൺഫഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ സ്വന്തം പറ അതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പോലീസ് സാധാരണ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പോലീസുകാർ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ഈ നടപടി നിയമത്തിൽ തന്നെ കൺഫഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിഫോർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഈസ് നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ എന്നാ ഏ ഇതിലെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലേ അല്ല അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഇവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഒരു പിന്നെ ഒരാ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഇഷ്ടംപോലെ ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു വെക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഖാലിൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കണത് ഖാലിൽ ജിബ്രാനാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് ഒന്ന് അതെ ജൂറിയോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പുസ്തകം കൈവശം വെച്ച ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നു പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്ലിക്കേറ്റ് അവര് പ്രതികളൊന്നല്ലേ കേസിൽ അതൊക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഏ ഇല്ലല്ല ബാൻഡിൽ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഏ അല്ല അങ്ങനെ അതിൽ അതിലധികം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ തന്നെ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല നോ നോട്ട് ഡൺ അല്ല അതിലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ധാരാളമുണ്ട് ആ പോലീസ് കൺഫഷനും ഈ പിന്നെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ ഇതൊക്കെ വേണമല്ലോ അത് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ അല്ല അല്ല അത് അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല അതുമല്ല അത് തന്നെ ഇൻ ടോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ആ കൺഫഷൻ എടുത്താലും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ വരില്ല വേജിംഗ് ബാർ വരില്ല സെഡിഷൻ വരില്ല അതിൽ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺഫഷൻ പ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി പോയി അത് കുറ്റകൃത്യമാണോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നു എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അത് കുറ്റകൃത്യമാവോ അത് മതിയോ യു എ പി എല് അപ്പോൾ കൺഫഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ല അല്ലല്ല ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ അല്ല 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 ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നല്ലോ അത് അപ്പിയർ കാമിനി ജയ്സ്വാളായിരുന്നു സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ആ സമയത്തുള്ള ജഡ്ജിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയില്ല ബിറ്റ് ഈസ് എ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ യു എ പി എൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കുറ്റം ചെയ്തെന്ന് തോന്നിയാൽ മതി ഫീലിംഗ് ആണ് അത് പോലീസ് നല്ല എയ്യ ഇയാഷ് കമ്മുകൂട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ് അത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കൂലല്ലോ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുഴുവനും ആ രീതിയിലായിരിക്കില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും പ്രൈമാ ഫേസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബെയിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഡി അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ എസ് പി എസ് എസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വേറെ ആളുകൾ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആക്കുന്ന ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് എസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അതൊക്കെ അവർ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കുറേ സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൊസീജർ ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു കേസുണ്ട് മാവിലിക്കര കേസിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതെല്ലാം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്ക് അത് പറ്റൂലല്ലോ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം പിന്നെ പറ്റൂലല്ലോ ആ അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ല അതൊക്കെ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡി വൈ എസ് പി ആണ് 